हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे देखिए इसके मैंने पहले भी बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप वहां से वो देख सकते हैं ओके तो यहाँ हमने यहाँ तक एम डिस्कस किए थे थ्री तक ठीक है अभी इसके नेक्स्ट आगे हम एम डिस्कस करेंगे देखिए क्वेश्चन है थ्री थर्टी फोर्थ स्टार्ट करेंगे और ये जो एम सी क्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे जी पैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं आपका भी महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर और भी है अभी डी डी ट्रिपल एस बी का जो फार्मा फार्मासिस्ट का एग्जाम है उसकी भी एग्जाम डेट आ गई है ठीक है तो जितने भी फार्मा एग्जाम्स होते हैं फार्मा कम्पिटेटिव एग्जाम्स सभी के लिए एम सी क्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल पर नए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑप्शन है इंडोमिथेसिन क्लोर क्लोफेब्रेट टोलबिटामाइड ग्लूटीथीमाइड तो एंजाइम इंड्यूसर कौन सा ड्रग है इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूटीथीमाइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम आर स्टिमुलेटेड बाय मतलब कि एंजाइम इंड्यूसर कौन सा है आपसे ये पूछा है इसमें ओके ऑप्शन है सिमेटेडिन फिनोबार्बिटोन प्रोकेन या एड्रेनलिन तो फिनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है स्टिप्टोमाइसिन इज ऑप्शन देखिए डायसिडिक बेस पोजैसिंग एंड एल्डीहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप ट्राइसिडिक बेस पोजैसिंग एंड एल्डीहाइडिक कार्बोनिक कार्बो कार्बोनिल ग्रुप या न्यूट्रल कंपाउंड पोजैसिंग कीटोनिक ग्रुप एसिडिक कंपाउंड पोजैसिंग ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो स्टिप्टोमाइसिन है ट्राइसिडिक बेस होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका ठीक है ट्राइसिडिक बेस होता है पोजैसिंग एंड एल्डीहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप ओके नेक्स्ट है डाइफ्लूनिसल इज ए डाइफ्लोरोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन है एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड पायराजोल या सैलिसिलिक एसिड तो ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है क्लेवोलैनिक एसिड हैज बीटल एक्टम बींग फ्यूज टू तो बीटल एक्टम इज इनिबीटर में आप पढ़ते हैं क्लेवोलैनिक एसिड सल्बैक्टम तेजोबैक्टम होते हैं है ना तो जो ये क्लेवोलैनिक एसिड है इसके अंदर बीटल एक्टम रिंग होती है फ्यूज होते हैं किससे आपको बताना है ऑप्शन है थाइनाइल सिस्टम थाया डायाजोल सिस्टम थाया थायाजोलिडीन सिस्टम या ओक्साजोलिडीन सिस्टम तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा ओक्साजोलिडीन सिस्टम नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल पोली इन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक विद सेवन कॉन्जुकेटिव डबल बोन्ड इंटरनल एस्टर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ग्लाइकोस ग्लाइकोसाइड साइड चेन विद प्राइमरी अमीनो ग्रुप तो कौन सी ड्रग की बात हो रही है ये देखिए ऑप्शन है स्ट्रिप्टोमाइसिन इकाइनो कैंडीन रिफामाइसिन या एम्फोटाइसिन बी तो ये आप बात हो रही है देखिए इसमें एंटी फंगल बताया है तो आप इसमें जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं कर सकते रिफामाइसिन भी नहीं होगा तो हाँ इकाइनो कैंडीन्स भी एंटी फंगल होते हैं बट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है सेवन कॉन्जुकेटिव डबल बोन तो ये पोलीन एंटीबायोटिक की बात हो रही है जिसमें आप इसमें आपका आ जाएगा या एम्फोटाइसिन बी आ जाएगा ओके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरफेयर विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्पेशली द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड आइडेंटिफाई कौन सी ड्रग है जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है उसको इनिबिट करती है ऑप्शन देखिए क्लोरम फेनिकोल आइसोनिकोटनिक एसिड हाइड्राजाइड पायराजीनामाइड निकोटीनामाइड कौन सी ड्रग हो जाएगी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा निको आइसोनिकोटनिक एसिड आइसोनिकोटनिक एसिड हाइड्राजाइड इसको क्या बोलते हैं आइसोनियाजिड है ना जो एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग में आप पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग में आता है आइसोनियाजिड और भी एग्जांपल है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग्स के वो आप मुझे कमेंट करके बताना आइसोनियाजिड के अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स है जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग्स में आती हैं नेक्स्ट वन ऑफ द एंटी रोमेटोइड ड्रग ऑन सीज एड्स एक्टिविटी ड्यू टू इट्स सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑप्शन देखिए इंडोमिथसिन कीटोप्रोफन सुलिंडेक या नन तो ऑप्शन सी सुलिंडेक हो जाएगा ओके नेक्स्ट है ऑक्सीफन ब्यूटाजोन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फॉलोइंग तो ऑक्सीफन ब्यूटाजोन है किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है ऑप्शन देखिए फिनाइल ब्यूटाजोन सल्फिन पायराजोन पायराजोल या नन तो पायरा जो फिनाइल ब्यूटाजोन होता है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कौन सा ऑक्सीफन ब्यूटाजोन ऑप्शन ए हम राइट कर देंगे नेक्स्ट है बैंजाथीन पेनिसिलिन इज 
ऑप्शन देख लीजिए इक्वीमोलर कॉम्पोजिशन ऑफ एमोक्सीसिलिन प्लस एन एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डायमिन या एमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन प्लस एन एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डायमिन एमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ क्लोक्सासिलिन प्लस इथाइलिन डायमिन या इक्वीमोलर प्रोपोर्शन ऑफ एमोक्सिलिन प्लस इथाइलिन डायमिन तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा ये क्या होता है एक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन ओके बेंजाइल पेनिसिलिन है इसमें प्लस एन एन डाई बेंजाइल इथाइलिन डायमिन ओके नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ तो इरिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आप पढ़ते हैं इरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन रोक्सीथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन तो आपका ऑप्शन जो है देखिए तो मैक्रोलाइड दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ऑप्शन देखिए एमोक्सीसिलिन एम्पिसिलिन पेनिसिलिन वी या मैथिसिलिन तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैथिसिलिन जो है पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आता है ओके नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन अंडर गो एपीमराइजेशन एट सी फोर बिटवीन पी एच फोर एंड ए टू गिव ऑप्शन देखिए एपी टेट्रासाइक्लिन आइसो टेट्रासाइक्लिन नो टेट्रासाइक्लिन या नन तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा एपी टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा इसका नेक्स्ट है इसेंशियल स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर द एंथलमेंटिक एक्टिविटी ऑफ मिबेंडाजोल इज ऑप्शन है बेंजोइल ग्रुप बेंज इमिडाजोल मिथाइल कार्बोमेट या इमिडाजोल तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इमिडाजोल हो जाएगा ओके नेक्स्ट है क्लोफाजिमिन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ तो क्लोफाजिमिन है ये एंटी लेप्रोटिक डाई होती है ठीक है एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो होती है उसमें आती है क्लोफाजिमिन तो एक डाई होती है ये ऑप्शन देखिए इसकी कौन सी क्लास है इमिनोफिनाजीन अराइल पिप्राजीन फिनोथायाजीन या बेंजाइल पिप्राजीन तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इमिनोफिनाजीन नेक्स्ट है सल्फासालाजीन इज ए प्रोडक्ट दैट इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल एंजाइम एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इज सल्फासालाजीन क्या है प्रोड्रग है एक्टिवेट होती है इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम आपको बताना है कौन सा है एजोरेडक्टेज कॉलिनेस्ट्रेज ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफ्रेज या माइलेज तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा एजोरेडक्टेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है ओके okay? नेक्स्ट है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एन एस ए आई डी एस जो एंसर्स आप पढ़ते हैं उनका कॉमन साइड इफेक्ट आपसे पूछा है याद रखना अल्सरेशन होता है देखिए ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन बी आपका अल्सरेशन राइट right हो जाएगा नेक्स्ट है लार्ज एक्टिल इज ए कॉमन नेम फॉर ऑप्शन है प्लो प्रो क्लोरपीराजिन क्लोर प्रोमाजिन परफिनाजिन या प्रोमिथाजिन तो क्लोर प्रोमाजिन जो होता है उसका ब्रांड नेम होता है लार्ज एक्टिल ऑप्शन बी आपका राइट right हो जाएगा क्लोर प्रोमाजिन नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग एल्कोलॉइड यूज एज लोकल अनस्थेटिक एजेंट इज तो कौन सा है ऑप्शन देखिए कोकेन बेंजोकेन एट्रोपिन या एक्गोनिन तो आपसे नेचुरली अकरिंग पूछा है तो ऑप्शन ए आपका कोकेन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है बेंजोकेन इज तो बेंजोकेन क्या होता है ऑप्शन देखिए मिथाइल पैरामिनो बेंजोएट इथाइल पैरामिनो बेंजोएट इथाइल पैरा क्लोरो बेंजोएट या नन तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सॉरी राइट इथाइल पैरामिनो बेंजोएट हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट है तो इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट इज क्लासीफाइड एज एन अल्काइल अमीन डेरीवेटिव ऑप्शन है ट्राइप्रोलिडीन मी पायरामिन ट्राइपेलिनामिन या सिप्रोहेप्टाडीन तो ऑप्शन वन हो जाएगा ट्राइप्रोलिडीन जो होता है वो आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एक्टिंग बाय फोलेट एंटागोनिज्म एंड हैविंग ए टेरिडीन रिंग एंटी नियोप्लास्टिक है ड्रग ठीक है एंटी कैंसर ड्रग है मैकेनिज्म है फोलेट एंटागनिस्ट ठीक है फोलेट एंटागनिस्ट है तो फोलेट एंटागनिस्ट में तो आप कौन सी पढ़ते हैं मिथोट्रिक्जेट पढ़ते हैं ना और इसमें टेरिडीन रिंग है ऑप्शन देखिए ट्राईमिथोप्रीम मरकेप्टोप्यूरिन मिथोट्रिक्जेट या फोलिक एसिड तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मिथोट्रिक्जेट जो होता है ये एंटी नियोप्लास्टिक है फोलेट एंटागनिस्ट है इसके अंदर टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फोलो विच ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इज मेटाबोलाइज बाय जैंथिन ऑक्सीडेज ऑप्शन है सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन विन क्रिस्टिन क्लोरम्ब्यूसिल सिक्स थायोग्वेनिन तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन आपका हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द कैंसर कीमोथेरेपिटिक एजेंट विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट ऑप्शन है फ्लोरोयूरोसिल नाइट्रोजन मस्टर्ड साइक्लोफोसोमाइड या क्लोरम ब्यूसिल तो आपसे क्या पूछा जो एंटी मेटाबोलाइट में आता है तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फ्लोरोयूरोसिल ओके नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एंटी कैंसर 
साइक्लोफोस्फोमाइड जो है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपसे पूछा है ऑप्शन है एन हाइड्रोक्सी साइक्लोफोस्फोमाइड एन मिथाइल साइक्लोफोस्फोमाइड फोर हाइड्रोक्सी साइक्लोफोसमाइड या एन एसिटाइल साइक्लोफोसफोमाइड तो ऑप्शन सी हो जाएगा फोर हाइड्रोक्सी साइक्लोफोसमाइड जो होता है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कोलिनाजिक एजेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसोनिज्म ऑप्शन है मिबवेरिन साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकमाइड या बेंज हेक्जोल तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा ऑप्शन फोर जो है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो पार्किसन की ट्रीटमेंट में यूज़ करती है ठीक है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो पार्किसन में यूज करते हैं उसमें एक बेंज हेक्जोल आता है नेक्स्ट है ब्रेडिकाइन इज ऑप्शन देखिए स्टीरोयडल हार्मोन नोना पैप्टाइड सीरोटोनिन डेरिवेटिव या नन तो नोना पैप्टाइड होता है ये ऑप्शन बी जो है आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरप्ट द सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स बाय प्रिवेंटिंग आयोडीन एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू द टायरोसिन रेजिडियो थायरोग्लोब्यूलिन ऑप्शन देखिए लीवो थायरोक्सिन लियो थायरोनिन प्रोपाइल थायोयूरसिल ट्राइडो थायरोनिन तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोपाइल थायोयूरसिल ओके नेक्स्ट है स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल थायरोक्सिन तो एल थायरोक्सिन जो है इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है नाम से ही पता लग रहा है एल थायरो ये टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन है एल्कोहल एल्डिहाइड फैटी एसिड या एल्कलोइड तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैटी एसिड्स नेक्स्ट है हिट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन पीलो कार्पिन इज ऑप्शन है इमेडाजोल एंड क्विनोलिन इमेडाजोल एंड थायाजोल क्विनोलिन एंड फिनेंथ्रीन तो फिनेंथ्रीन तो मतलब ही नहीं है या इमेडाजोल एंड डाई हाइड्रोफ्यूरान तो ऑप्शन डी हो जाएगा इमेडाजोल एंड डाई हाइड्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट होते हैं किसमें पिलो कार्पिन में पिलो कार्पिन जो है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आप मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक एजेंट दट आर यूज एज नेजल डिकंजेंट विच वन डज नॉट कंटेन इमेडाजोलिन न्यूक्लियस कह रहे हैं जो नेजल डिकंजेंट ड्रग्स दी हुई है इसमें से एक ड्रग है जो इमेडाजोलिन न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो कौन सा है देखिए ऑप्शन देखिए टेट्रा हाइड्रोजोलियम नेफाजोलिन जयलोमेटाजोलिन या प्रोपाइल हेक्जिडीन तो ऑप्शन फोर आपका राइट right हो जाएगा ओके नेक्स्ट है एड्रीनलिन इज यूज विद प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन टू ऑप्शन देखिए इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रोकेन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एन एस्थेटिक एक्शन रिड्यूज द टॉक्सिटी एंड नन तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा जो एड्रीनलिन को लोकल एस्थेटिक्स के साथ यूज करते हैं क्यों यूज करते थे टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ओके नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज वन फोर डाई हाइड्रोपाइडिन स्ट्रक्चर ए टर्सरी अमीनो ग्रुप इन साइड चेन एल कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट एक्शन आइडेंटिफाई देखिए वन फोर डाई हाइड्रोपाइडिन स्ट्रक्चर जो है डिपिंस वाले जो है निफेडिपिन वगैरह इनमें आते हैं तो कैप्टोप्रिल और विरापा मिल तो आप काट देंगे तो नाइट्रेनडिपिन होता है निकारडिपिन इनमें से होगा तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा निकारडिपिन में है ये वन फोर डाई हाइड्रोपाइडिन स्ट्रक्चर है और टर्सरी अमीनो ग्रुप इसके साइड चेन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो है ही आपको पता ही है ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इंक्लूड द ड्रग निफेडिपिन अंडर प्रॉपर क्लासिफिकेशन तो निफेडिपिन मैंने आपको बताया वन फोर डाई हाइड्रोपाइरेडिन की क्लास में आता है देखिए ऑप्शन है क्विनोलिन डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं है अराइल पिपरेडिन या आइसोक्विनोलिन या पायरेडिन तो ऑप्शन डी आप सही कर देंगे पायरेडिन में आ जाएगा ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डायबिटिक विद स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डायजोक्साइड ऑप्शन है एस्टाजोलामाइड क्लोर थायाजाइड स्पानोलेक्टोन या फ्यूरोसिमाइड तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोर थायाजाइड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है नेक्स्ट है कॉमनली यूज अमाइड टाइप ऑफ लोकल नस्थेटिक तो अमाइड लोकल नस्थेटिक्स में कौन सी ड्रग आती है देखिए प्रोकेन नहीं आता एमिथोकेन भी नहीं आएगा ऑप्शन सी लिग्नोकेन आएगा जो अमाइड डेरिवेटिव होता है ओके नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एसी इनिबिटर्स इज गिवन बिलो वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रोड्रग आइडेंटिफाई तो एसी इनिबिटर्स के बारे में हमेशा एक लाइन में आपको बताती हूँ एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एल सी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग अब ऑप्शंस देखिए कैप्टोप्रिल रेमिप्रिल क्विनाप्रिल या रेमिप्रिल रेमिप्रिल मैंने दो बार लिख दिया ठीक है तो इसमें आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कैप्टोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एसी इनिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं तो कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल भी याद रखना ठीक है तो आपका अभी तो इसमें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कैप्टोप्रिल नेक्स्ट है डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड्स सी सेवनटीन जो डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड्स है उनमें जो सी सेवनटीन कार्बन नंबर सेवनटीन की जो पोजिशन होती है स्टेडोडल रिंग में ये सब्सटीट्यूट बाय उस पर सब्सटीट्यूशन होता है किसका होता है ऑप्शन देखिए अल्फा बिटान सेचुरेटेड फाइव मेंबर लैक्टोन
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सिक्स मेंबर्ड रिंग या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड फाइव मेंबर्ड लैक्टम रिंग देखिए कौन सी होती है लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है लैक्टोन तो दो ऑप्शन तो कट जाएंगे और ये जो जो डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड्स में फाइव मेंबर्ड की होती है ऑप्शन ए याद रखना आपने ठीक है